welcome to virtual learning network foundation course in humanities session number 11 marginalized groups the topics that will be covered in this session are orphan delinquent and destitute children the disabled women in distress commercial sex workers scheduled castes scheduled tribes other backward classes denotified tribes minorities social mobility all these topics we will cover in this session so the first point that we have to discuss is orphan delinquent and destitute children the niche in which children derive happiness and joy is the family which provides them food clothing and shelter on the one hand and opportunities to realize their full potential on the other several of them are admitted in institutions in which they are encouraged to learn one or the other craft that would help them in making a living orphans arthat anath bachche delinquent जो कि सोसाइटी से कट ऑफ हैं डिस्टीट्यूट्स असहाय जिनको कोई हेल्प देने वाला नहीं इन सभी को हैप्पीनेस की जरूरत होती है एक फैमिली की जरूरत होती है जो उन्हें फूड प्रोवाइड करती है क्लोदिंग्स देती है और शेल्टर का इंतजाम करती है ये जितने भी ऑर्फेन डिलिंक्वेंट या डिस्टीट्यूट चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं इन सभी को इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में डाल दिया जाता है जहां पर कि ये कुछ सीख पाते हैं और अपनी क्राफ्ट अपनी स्किल्स की बदौलत ये अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं ऑर्फेन एंड डिलिंक्वेंट एंड डिस्टीट्यूट चिल्ड्रन they suffer from the inadequate attention affection and concern of elders pressure of being closely watched and monitored by adults in institutions all these things lead to further further alienation of the children from society and adds to their anguish and frustration जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी अनाथ और जितने भी डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं उन सभी पर ध्यान देने की जरूरत होती है उन्हें अफेक्शन की जरूरत होती है और उन पर एक क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होती है एक सर्टेन एज तक जिससे कि वे सब अपने आप को स्किल्ड बना सकें किसी तरह के गलत रास्ते पर ना चल पड़े और अगर ऐसा नहीं होता है उन्हें अटेंशन उन्हें अफेक्शन और उन्हें हम क्लोजली वॉच नहीं करते हैं तो वो एक बैड कंपनी में फंसकर और अपने आप को एंग्रेश करते हैं फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं एंड मोर ओवर दे आर अनेबल टू ग्रो दे आर अनेबल टू अचीव एनी थिंग इन देयर लाइफ दे जस्ट गेट मिसलीडेड एंड मिसलीडेड ऑन एंड ऑन दी डिसेबल्ड वन कम्स अक्रॉस यंग एज ऑल्सो ओल्ड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री often the way people treat the disabled in the society is born out of local beliefs 
lack of information because of which disability such as paralysis is treated as contagious general rejection because of poverty or failure to recognize the potential and the capabilities of disabled persons disabled yani ki asahay in asahay logo ko kis tarah se society alag thalag kar deti hai that is very pitiable these disabled people are in very pitiable condition इनके बहुत ही दयनीय स्थिति है बहुत ही डिसेबल को किसी भी तरह का प्रोटेक्शन सोसाइटी में नहीं मिल पा रहा है जिसका रीजन बहुत साफ है सबसे पहला कि लोकल बिलीफ्स क्या है हम कैसा सोचते हैं उनके बारे में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर कोई असहाय व्यक्ति पैरालिसिस की वजह से असहाय है तो हम इसे कंटेजियस मानकर हम इसे कम्युनिकेबल डिजीज मानकर अलग थलग कर देते हैं एंड दैट इज नॉट समवट राइट परसेप्शन टूवर्ड्स दैट ये एक अच्छा परसेप्शन नहीं हुआ एक असहाय के लिए जनरली पॉवर्टी की वजह से या उनके पोटेंशियल को रिकग्नाइज ना किए जाने की वजह से और उनकी कैपेबिलिटीज को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते इस वजह से ये सभी डिसेबल लोग असहाय लोग एक दयनीय एक पिटरेबल लाइफ जी रहे हैं नाउ इट कम्स टू वेमेन इन डिस्ट्रेस इन पेट्रियार्क सोसाइटी इल ट्रीटेड डिजर्टेड एंड विडोड वेमेन are greatly marginalized because of the gender and because of the alienation from their families agar hum patriarchal society ki baat kare to jitne bhi widowed women hai un sabhi ko marginalized rakha gaya hai un sabho ko un sabhi ko alag thalag kar diya gaya hai because of gender जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जी रहे हैं पुरुष प्रधान समाज में जो नारी वर्ग को महिला को अलग थलग रखता है अ मैरिड वुमेन विद चिल्ड्रन पर्टिकुलरली सन्स रिसीव मोर रिस्पेक्ट देन एन अनमेरिड वुमेन और मैरिड वुमेन विदाउट चिल्ड्रन और विद एन ओनली डॉटर जैसे कि हमने बात की कि हर तरह की पार्शलिटी हम इस समाज में देखते हैं वुमेन मार्जिनलाइज है अगर उनको बेटा नहीं है अगर वुमेन सिर्फ ओनली इफ दे हैव जस्ट डॉटर दे विल नॉट बी रिस्पेक्टेड द नेक्स्ट पॉइंट वुमेन इन डिस्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम मार्जिनलाइज वुमेन हु शेयर एक्सपीरियंसिस एंड आर कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अदर वुमेन इन सर्कमस्टांसिस सिमिलर टू देयर ओन have consolidated efforts to reach out to other women in distress provision of much help to distressed women in that of establishing shelter homes and short stay homes for them where they may live temporarily till they are rehabilitated kafi samay se aisa हो रहा है कि मार्जिनलाइज वुमेन जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं दूसरी वुमेन के साथ उनके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस तरह की संस्थाएं बनाई जा रही हैं जिसमें कि वुमेन इस तरह की डिस्ट्रेस्ड वुमेन आकर के मिलते हैं आपस में एंड दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा 
और इस तरह से जब तक वे रिहेबिलिटेट नहीं हो जाते तब तक उनको एक टेम्प्ररी शेल्टर मिला होता है नाउ इट कम्स टू द कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स कॉमर्शियल सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेक्शुअल एसोसिएशन ऑन अ प्रोमिस्क्यूस एंड मेसिनरी बेसिस विद इमोशनल इंडिफरेंस The education level of women sold, seduced, kidnapped, or abducted and thrown into prostitution in developing in the developing countries is low. Most commercial sex workers operate through brothels that are specially defined premises lining specific zones in towns and cities known as red light zone or areas commercial sex workers jaisa ki hum sabhi jante hain ki veshya vritti se juda hua hai prostitution se juda hai aur is tarah ki jo mal practice hai hum samaj mein dekhte hain aisa hum keh sakte hain ki bina education liye jitni bhi women hain isko khatam nahi kar sakte या तो उन्हें सिड्यूस किया जाता है किडनैप कर लिया जाता है एबडक्ट किया जाता है और उन्हें इस वेश्यावृत्ति जैसे प्रॉस्टिट्यूशन जैसे पिटेबल इंडस्ट्री में डाल दिया जाता है हालांकि ऐसा डेटास बताते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में इसका परसेंटेज लो है ज्यादातर जो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं वो ब्रॉथल्स से ऑपरेट करते हैं और हर सिटी टाउन के अंदर इनके लिए एक अलग जोन है दैट इज नोन एज रेड लाइट एरिया इसको हम रेड लाइट एरिया के नाम से जानते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इन दैट कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स The commercial sex workers themselves need to be made aware of hazards of promiscuous sexual associations and measures of protection from them. Attend formal or non-formal schools that would prepare them for inclusion in national mainstream. Undertake other means of earning livelihood. In sabi कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स को जरूरत है कि एक नॉन फॉर्मल स्कूलिंग की सुविधा दी जाए जिससे कि ये समाज के ये राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में आ सके अब तक हमने देखा कि जितने भी कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं ये समाज से अलग थलग हैं समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े जरूरत है इन्हें नॉन फॉर्मल स्कूल्स की नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जिससे कि ये अपनी जीविका का कोई दूसरा साधन ढूंढ पाए ढूंढ सके नाउ इट कम्स टू दैट शेड्यूल्ड कास्ट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मार्जिनाइज ग्रुप दिस टर्म वॉज एडॉप्टेड बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन for the purpose of providing them some opportunities facilities and constitutional guarantees that would compensate them for ill treatment they had received from all quarters in the past jaisa ki hum sabhi jante hain ki scheduled castes anusuchit jati in anusuchit jatiyon ke upar bahut se zulm hue past mein और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट्स लाए गए जिसका एक पार्ट है रिजर्वेशन आरक्षण आरक्षण की घोषणा इसलिए की गई डिक्लेरेशन इसलिए की गई जिससे कि इन सभी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपना सोशल अपलिफ्टमेंट करने में मदद मिल सके 
the next point in that schedule cast is in essence the discrimination against schedule castes laid down in the 1931 census focused on their inability to be served by clean brahmins be served by barbers tailors etc who served the caste hindus served water to caste hindus enter hindu temples use public like wells schools etc this is would see it oneself from despised the government had to provide the opportunities for their growth and development the 1931 may discrimination ke khilaf ek act laya gaya aur ye act kis wajah se bana jo census hai wo kis par focus tha jo census usne ek data diya jisme bataya gaya ki ye sabhi scheduled castes ke log ब्राह्मण्स के द्वारा सर्व किए गए इनको बार्बर टेलर और इस तरह के जितने भी ऑक्यूपेशन थे उसमें रखा गया इसके अलावा इन्हें हिंदू टेंपल्स में जाने की इजाजत मिली एक्ट बनने के बाद पब्लिक वेल्स को ये यूज कर सकते थे कुओं को देन आफ्टर स्कूल्स में इनको एक जैसा स्थान दिया गया next part of that schedule cast is nandu ram classifies the constitutional provisions into three broad categories one is that safeguarding representations of scheduled caste in educational institutions in both central and state government jobs and in parliament and state assemblies then the next point is prohibiting discriminations matlab ki किसी भी तरह का भेदभाव जातिगत या सामाजिक ना रखा जाए एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एबोल्यूशन ऑफ अनटेजिबिलिटी बैन ऑन फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर एंड ओपनिंग अप ऑफ एंट्री इनटू द पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइडिंग ग्रांट्स इन एड एंड अदर फैसिलिटीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस डिगिंग वेल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड for irrigation purposes starting small enterprises etc is tarah ki unko madad di gayi now comes to that scheduled tribes census commissions in different states observe that certain groups of people particularly those living in hills and forests did not fit into general pattern of classification based on religion and caste A scheduled tribe is one which has been given in a place in the schedule for the concerned state by the president only. The next point for that scheduled tribes is the designation of a community as a scheduled tribe. Provisioning special favors is based on the socio-economic condition, which is ever changing. the process of alienation has had far reaching consequences on tribal lifestyle and economic condition now it comes to that obc other backward classes obc refers to backward classes other than scheduled castes and scheduled tribes any pichhra varg jaisa ki naam se पता चलता है अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ ओबीसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसको हमने इस सूची में शामिल किया क्योंकि ये सोशल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे द मंडल कमीशन डेवलप्ड कंपोजिट इंडेक्स ऑफ बैकवर्डनेस कंसिस्टिंग ऑफ सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स then it comes to denotified 
tribes. In 1871, some tribes were noted as criminal in the Criminal Tribe Act launched by the British. The tribes were no longer to be identified as criminal. They were denotified in 1952 and came to be known as denotified tribes that is known as DNTs. The DNTs themselves aspire to be included in the SC or ST lists so as to be able to avail the benefits extended to them. 1952 that was criminal tribe act minorities alpsankhik the term minority refers to a relatively small group of people differing from other in race, religion, language or political persuasion. Pathy suggests that in the field of social science, size of population is not a sufficient criterion for determining a minority group. The assertion of rights by minorities and the reluctance of majority to yield often leads to conflicts sometimes involving violence and bloodshed. Then it comes to the social mobility. People of lower castes who seek to raise their position in caste hierarchy may do so through non-formal processes as that of Sanskritization. Caste system is far from a rigid system in uh, which this position of each component caste is fixed for all time. Dalits in their own way have contested the subordinate position assigned to them in the religious and social domain of the society. The next part of that is the tribal communities on the other hand too launched several movements to protest and safeguard their interests. The better known among them are those for establishing political autonomy that is Jharkhand movement. So at the end of the session you have two questions to do yourself. What is juvenile and how Sanskritization works? Thanks. That's all for the session. We learning. Happy learning.